昨晚又打麻将了。又打麻将，我昨天晚上一宿没睡。为什么？我心里头不踏实。哎，要不你还是按照他的意思，你去集团算了。我不怕他冲我，我怕他对你。那昨天的会，还有他给你讲的那些话。我思前想后，想了很长时间。如果他把那笔钱安到你脑袋上，立案调查，你就算查不出什么，把你关个一年半载，一小子就毁了。不至于吧？你根本不了解赵显坤，你看见的都是功成名就、堂堂正正的他，我见过他手段的。以前有个项目，分包商劳务结算的里面有一个窝工费的约定。那一年夏天太热了，中午根本就没有办法施工。那分包商拿着合同来跟他谈，国工费啊，算是合情合理吧？结果他把合同拿过来一把就撕了，他就问了对方一句话：“你知道什么话？”“什么话？”“你的合同呢？”我怕他搞我，他如果冲我来的话，我跟他待了那么长时间，他干了什么事情我最清楚。他要搞我的话，他得想一想的。我怕他整你。赵显坤是那种一眼就能看出利害关系的人。整我，就是整你；整你就是整天科，所以整我没有任何好处、啊。他就是希望我去集团，帮他创造更大的收益。我怕他借你敲山震虎。董事长的气量没那么小，这跟气量没有关系。所以呢，你先去集团，等你跟瑶瑶的关系确定以后，他赵显坤就不可以再把你怎么样了。嗯，哎，对，呃，跟瑶瑶关系现在怎么样了？哎，没有打听你隐私的意思啊，就这关系。这不才刚认识不久吗？什么叫刚认识不久啊？啊，两个月了，你舅妈那人难搞吗？我认识他三天，直接搞定，到今天为止对我死心塌地的，不要笑，就是这样的。瑶瑶多好的一个小姑娘啊,啊，温柔善良、漂亮、知书达理，这是我见过家教最好的小姑娘。人家什么家庭条件一点都不娇气，我就不知道你怎么想的。我是年纪大了，我告诉你啊，我年轻二十岁，一个礼拜我分分钟把她搞定。服服帖帖，你不要笑，总把我的话当做耳旁风东林，你人呢？我在家，怎么了？今天星期五，你不用来上班吗？陈主任说我们前一段时间做领先国际的项目加班太多，今天放假补偿啊。放假？我怎么不知道？陈主任没告诉你？不能吧？我现在就在办公室啊。那你赶紧回去休息休息啊！这难得补一天假，你看看电影，吃吃饭，多好啊！你说你是怎么跟猎头们联系的啊？我这个所有来的人，你有没有见过？嗯，我你见过吗？是猎头不靠谱，还是你不靠谱？我相信你要是能沟通好的话，不会找了这一堆废人，根本就不合适。你自己看看，你自己看看。哎，你什么时候做事情能认真一点啊？你动动脑子行不行啊？不要让我每件事情都要跟你说到了。走走走，出去出去。好啦，亲爱的，又来训了。啊，习惯了吧？反正我做什么他都看我不顺眼
，其实是方式问题。什么方式啊？哎呀，进来。我来跟您汇报一下，您周二和周三的行程呢，我帮您排的大概是这样。到时候周二我特意帮您空了两个小时，您可以好好在酒店休息一下。很细心嘛。哎，没有。不错哦。嗯。很有效率，好好干啊。没有，都是跟您学的。知道你平时都怎么汇报的吗？我怎么汇报的？平时是这样的。我，嗯嗯嗯嗯，没有吧？这么夸张？你是别人欠你钱了，还是你欠人家钱了？那就非得像你这样？那就要看你自己了。反正马瑞啊，吃这套。这个是猎头利剑的，他有丰富的海外融资经验。说吧，怎么了？玛丽亚，海伦，工作主次不分。你知道吗？他最近一直都在面试成本主管。我也纳闷，不记得哪家公司申请用人了。一打听才知道，天成苏小升职后急招一名成本主管，可还没走流程呢，他开后门了。还有呢？他说，你总是针对他。我了解了，这个海伦工作方式很有问题。你再多观察观察，有什么情况你再跟我汇报。就这些。嗯，其他的没了。我这有上次去新加坡买的龙虎油，你揉一揉，揉开了就好了。不用了，刘姐。刘姐，不用了。给，别客气。这么件小事你都能忘记，一天到晚跟梦游似的，还不赶紧跟苏经理道歉？那个，苏小啊，等等，怎么称呼的？要叫苏经理。苏经理。对不起，是我周五忘记通知你休假了。我的问题，你别生我气啊。没事没事。不好意思啊，苏晓，闹了个大乌龙。我等一下给你补办一个入职仪式。
啊，不用了，主任，大家都已经这么熟了，不需要再介绍了。那行，还不坐下？那我们就来一个简单的小仪式，正式欢迎苏晓成为商务合约部经理。呃，同时也恭喜于灿出任成本主管。谢谢主任，谢谢主任。朱经理，怎么了？陈主任，集团的审计小组来了，汪总找你。哦，我先出去一下啊，晚点咱们再开会。陈主任，他怎么了？发那么大火？他这哪是真发火？是在给我立规矩呢。立什么规矩啊？你这大管家，这是要修仙呐？这修仙呢？刚想偷个懒儿，被你们硬拽回来了。您在我这儿，您该偷懒就偷懒儿啊！我不介意。你不介意，董事长介意啊。以前跟一家人似的，和和气气的不好吗？非弄得六亲不认的，这多伤感情啊！别这么说，我还是挺理解他的。谁不想把这个企业做强做大呀？是吧？哎，你这半年天成的营收数据做得很好啊，你照这个发展势头。你就当我给你扫清障碍，消除隐患。您别抬我，我真担不起。您是钦差大臣，我供着您我还来不及呢。你别供着我，你就好好配合配合我就行。配合你，我哪次不配合您啊？我就是管理水平有限，我真经不起挑刺儿。管理水平问题啊，都是小问题，它不是原则问题和方向问题，都可以修补的。许峰虽然不带队了，董事长还是下了指示，要按照他的审计方案来。徐总监，王总。坐这儿吧，老陈，给咱们跟徐总经好好商量商量这审计的计划。我是想用这面歪墙的缺陷作为一个我们创作中的元素，这几面墙作为一个整体，上面画满线条交织的话，形成那种空间扭曲的错觉。你说的是不是这种效果？像这样的。呃，对，是这种效果，但我觉得现在有点太复杂了，可能会造成晕眩感。您稍等啊。我觉得无论如何啊，这个画还是要衬托摄影师的作品啊。你看看，嗯，我心里想的是更梦幻一点的，就我们可以或许做白背景、黑线条，衬托他的作品。然后，哎呀，你看，如果作品在这儿的话，我希望你这周围都画的是立体的，哎，好，就可以把这个作品给衬托出来，让它不再是一个平面，让它更有生命力。然后你，看你用怎么样的元素吧，但就这边用一点，然后就是各种重复的元素都可以使用。不好意思啊，晚上我约了个人，改天再请你吃饭吧。没关系，你跑过来帮忙，也不知道耽不耽误你工作。怎么会
我们家新运来了好多云南菌菇，平常就我和我爸两个人也吃不完。你这几天带你舅舅过来呗。好啊。我是很认真邀请的。我也认真。嗯，对。因为我爸爸说我平常一个人太独了，所以我想改变改变自己。你可以带你女朋友一起参加。我那女朋友哪敢让我舅知道？是你女朋友很漂亮，你单独带她也可以，我帮你参谋参谋。随时欢迎指导工作。我不是那个意思，我的意思是，因为我家平常很少来人，来的也都是办公务，所以我想让家里热闹热闹，你不会介意吧？嗯，还有，就是我觉得你人很好。我爸爸肯定会欢迎我的朋友来家里做客，但是我没有要求你的意思。你看你说的，让我感觉好像说错话了一样。不是不是，你没有说错话，是因为我平常会沉浸在自己的世界里，不顾及别人的感受。你帮我做了那么多，我想表达我的感谢。那帮我把邮件给报了吧。啊。<笑>苏小，哎，坐。有什么事说呀？咱也不是外人。主任，您提拔于灿当成本主管，是不是事先应该跟我商量一下？哦，为这事儿啊？是。我是疏忽了，商务合约部经理一直是我兼任，我习惯了，就没细想。哎，这以后我一定跟你商量啊。我认为于灿他并不适合这个职位。你认为不适合，哪不适合了？我还认为挺适合的呢。主任觉得合适。一定有主任的道理，可能我对他还不太了解吧。不着急，慢慢了解。很多项目经理还说你不合适商务合约部经理呢，我就这么跟他们讲的。我说你们不了解苏晓。谢谢主任，那我去工作了。好好，忙吧。跟我斗，哼！哎，小鹿，正好。周总理，那个美术馆阅读经营分析报告出来了没？出来了，我刚跟陈主任汇报过。按照流程，你要先跟我汇报。不好意思，习惯了。行，那我下次注意。董林，哎，美术馆这个月提取资金有点多，你打回去，让他们重新做一次。啊啊，这这个是董经理跟陈主任打的招呼，陈主任同意了。你,这你看，哎这。
主任，您把我招到天成，又一步步把我培养成商务合约部经理。这段时间我刚上任，对业务不熟悉，给您添了不少麻烦。您还一直耐心的指导我，我真的非常感激您。你是我一手培养出来的，我能不相信你吗？我能不支持你吗？您这样说，我真是太惭愧了。这段时间很多实质性的工作，依然要由您来负担。没事儿。谁都有磨合期嘛。我现在已经熟悉了部门工作流程，我把原来的重新顺了一遍。您看看，还有什么需要补充的吗？啊，挺好的，没有补充。那我们以后就按照新的工作流程来执行了。这种小事儿，你拿主意就好了。谢谢主任支持。那我去工作了。好好好。这是新的工作流程，我是在原来的基础上改进的。大家可以看看，有什么不懂或者觉得不合适的，可以现在提出来。要是没有的话，那我希望大家以后能够严格按照新的工作流程来执行，提高工作效率。都认真读读吧，不要辜负了苏经理的一番苦心。还有没有事儿？啊，没有了。哦，以后记得开会多找一些主题，不要因为件小事就开会，太没有效率了。散会。怎么站上这个流程来？是不是傻呀你？记住啊，商务合约部只有一个老大。Peter， 还是董事长助理的事儿啊，还是得麻烦你给我推荐几个，啊。啊，不可能吧？我，嗯、呃、嗯嗯嗯，没事，好，那我知道了，嗯。差不多就赶紧来吧，啊？不跟你说了，小朋友要来汇报工作了，啊，等你过来啊，拜拜，来。What's wrong? 没事。Maria， 我想问一下，那个董事长助理是招到了吗？是啊。啊，那这这事我怎么不知道啊？啊，我告诉你了。怎么了？有什么问题吗？没有，没有。挺好的。小北，嗯，你等多久了？嗨，没多久，这没玩两关就下来了。你怎么想到来接我了？别提了，今天有一个客户要测试，公司派我过来，这不离你近吗？就顺道接你下班了。哎，幸亏你来接我了，我今天都郁闷一整天了。怎么了？又挨批评了？ I P 病了还好 ，I P 病说明你有存在感。啊，我我今天才意识到，我在公司四年完全没有存在感，就像一个透明人一样。这到底怎么了？明明我负责招聘，啊，我还要从猎头的嘴里听说说董事长的助理已经招到了，那我就去问玛利亚，那玛利亚就轻飘飘来一句说，啊，忘了告诉你了，你说这可不可笑？我就这么没有存在感吗？哦哦，我就这么容易被忘记啊？多大点事儿啊？你至于吗？这事儿还小啊？我想了，我觉得玛利亚就是根本看不到我啊
，我怎么努力他都看不见。要不我换份工作吧？别啊，换什么工作呀？那没存在感就没存在感吧。那好事轮不到你，那坏事也落不到你头上啊，对吧？你看我，我现在就是存在感太强了。那我巴不得没存在感。今天那客户，人家指名道姓让我来的，我们公司那么多员工，那全在公司里歇着呢。那喝个茶，吹个牛多好！我在外面喝了一肚子西北风，真的啊！你是一个女人，有份安逸工作就行了，千万别想什么追求事业。我们公司俩女程序员，现在都三十好几了，那加起班的比男人还猛，张口闭口职业理想，到现在还单着呢。哎呀，我也不是说什么职业理想，我就是觉得。在这公司四年了，我总不能一直不升职吧？不升职有不升职的好处，那升了职以后事儿还多呢。完以后咱俩有了孩子，你天天忙，谁带啊？也是。你觉得你说的有道理？说的当然有道理了。女人有份工作就行了啊。那以后赚钱养家，男的事儿。嗯。怎么了？别坐地铁了，坐公交吧，便宜李林啊，你有好多年没戴这这这这条链子了。<笑>以前带着金链子跑出来啊，人家说你看那是个土豪。现在不一样了，再带着金链子跑出来，你看好土。<笑><笑>你呀，有空还得多来跟我说说话。哎，坐。哎呀，李哥，我也想来，但是忙啊你。那就今天这机会，我还是跟小唐秘书约了三天才约上的，对不对，小唐秘书？哎，那天你跟夏明说了这金链子的事儿，我回去就把它从保险箱里拿出来了。哎，二十四 K 啊，结实。你怎么戴都不会掉颜色。哎，这是我们第一个大项目。是啊，我也把它当成我的传承宝。你这么想就好。别忘了要常常拿出来戴。有人说你好土，那是不懂。我讲了，让他把钱补回来。谢谢你网开一面
，我回家呢，也想了想，这些年我确实狂妄了些。嗨，你非但不计较，还要提拔夏明，我真的非常感谢董事长。哎，我这个外甥啊，交给你。我是一百个放心。夏明是个人才，你放心，我会好好待他。那就拜托董事长了。嗨，下客气。哎，你忙，那我就先撤了。这就走啊？以后找机会，好好的坐一坐。好，走了。董事长，夏明来了，他没有预约，您见吗？呃，这样，唐秘书，你带黄总先从许助理房间走，再让夏明进来。好。啊。啊唐，啊，夏主任，请。董事长，看来这是有决定了。我要辜负董事长的美意啊。理由。我父亲是中文系教授。母亲是外科医生，所有人都不明白为什么我大学选择土木工程系。嗯，其实就是因为我舅。从小我父母亲工作就特别忙，没人陪我，就只有我舅陪着我，去公园、去少年宫参加家长会，是我舅陪我长大的。到后来读初中的时候，谢谢，他就突然变得非常忙。每次他从工地上下来的时候，一身泥水，一脸疲倦的。但是当他提到银海的时候，总是斗志高昂。他说，他的工作特别有意思，用水泥跟砖头改变世界。我就是在那时候对建筑产生兴趣，而且我想帮他，让他别那么累。我就为了天科，可以说是鞠躬尽瘁。我相信这一点，董事长是明白的。我明白，所以，我给了他很大的权限，也容忍他的错误。他的错误，可不是小错误。谢谢董事长宽宏大量，天科始终是极端的。天科呀，平台太小了，你的能量发挥不出来。听我的安排，来极端。真正的人才是可以创造自己的平台的，像董事长一样。您的平台可不是别人给的，你这话我赞成。那你打算怎么创造平台呢？我正在接触一个大项目，群星项目。董事长消息灵通，这是一个好项目，总承包公司正在接触，集团现在已经准备尽全力支持。那你觉得你的资源跟总承包公司比？怎么样呢？那当然比不了，但我可以比这个。好，如果你成功拿下群星项目，审计的事儿就过去了；否则，你还要听我的安排。
，谢董事长舅，你怎么来了？我狗链子都带上了，你怎么来了？你就不该来的，更没必要跟他低声下气的。我能不来吗？啊，我不低头，我不认错，这个事情能过去吗？我全都跟他讲好了啊，你去集团，你这么一跑来，事情又变得没完没了了。我如果只是想当一个公司高层，我就没必要去天科。我就是不希望你的命运被操纵在别人手里。放心吧，等我们把群星项目拿下，我们就有跟他谈判的筹码。哎，你拿下群星，有几分把握？零。臭小子，气死我了！别生气，你知道我现在血压有多高吗？查到什么了？哎，你看这儿，这工程量对不上啊，是吧？是的，我找陈思明问一下。先去找徐总经请示一下。请示？嗯，请示啥呀？请示要不要继续查下去啊？那还用说？徐总经早就讲了，让咱们严查。你别只听他说什么，你还要看他做什么。许峰以前在的时候，可是天天守在天科。徐总经来过几回啊？啊！再说了，这些子公司哪有不做手脚的？徐总经是这老人，他能不懂吗？以前子公司审计，他带队，为什么查出的全是一些鸡毛蒜皮的小事？为啥呀？具体为啥啊？我也不知道，可能是怕得罪人。你想啊？你搞别人，别人能不搞你吗？许峰就是一个活生生的例子啊！好好的集团董事长助理，被调到房地产公司做部门经理，你说憋屈吗？你说这事儿，这事儿咱怎么整啊？多请示，少做主。除了这个还有什么发现啊？别的，别的之前也都跟您汇报过了，都是一些管理不善呐，或者是流程上的小问题。就这个，我觉得可能是虚假风暴。你有多少把握呀、啊？呃，我我也只是个推测啊。那下一步你打算怎么开展啊？我这次来，就是想跟总经理请示下一步的。虚假分包啊，不是个小事儿，态度一定要慎重，绝对不能先入为主。是。你这样吧，我待会儿还有一个会，我们没法细谈了。你回去好好把它整理整理，找个时间，你详细的向我汇报。哦，哦，那行，那总经理，那我先过去了。
。我顺着地平线漂流，寻找着这里的白昼。潜意识去想着自由，俯瞰着天空。在享受着。